ஹாய் உங்கள் பொறியாளர் ஹரி பிரசாத் நம்ம ஃபோட்டிங் கான்க்ரீட் போடுறோம் அதில் நம்ம எது எது கவனிக்கலான்ட்டு ஷேர் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபூட்டிங் கான்க்ரீட் போட போகிறோம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது காலம் மார்க்கிங் பிசிசியில் இருக்க மேலே வந்து நம்ம திரும்பி நூல் பிடிச்சி நம்ம அந்த காலம் மார்க் பண்ணிடுவோம் காலம் மார்க் பண்ணிட்டு முதல்ல செக் பண்ண வேண்டியது நம்ம குழியோட சைஸை செக் பண்ணணும் இப்போ ஆல்ரெடி ஆழம் இருக்குன்னா ஆளு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைடு அஞ்சு அடி இந்த சைடு அஞ்சு அடி இருக்கிறதான்னு நம்ம கிளியர் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் மேட்டை இறக்க மேட்டை இறக்கலாம் இல்லைனா இடஞ்சலாக இருக்கும் அப்புறம் திரும்பி அர்ஜெண்ட் அர்ஜெண்டாக நோன்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லா சைடுமே ஒரு மார்க் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் பிரிந்து பீம் வரதுக்காக ஒரு மார்க்கிங் அது இப்போ மேட்டை இறக்குனதுக்கப்புறம் கவர் பிளாக் வைக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த கிளியர் கவருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நாலு சைடு கார்னர்லேயும் வச்சுட்டு சென்டர்லேயும் வைக்கணும் ஏன்னா காலம் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த மேட்டு தங்கக்கூடாது அதுக்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் தான் அது இப்போ காலம் எரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த காலம் எரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக கீழே மார்க் பண்ணுற அந்த கார்னர் வழியாக நம்ம கரெக்டாக வைக்கிற மாரி செக் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா கவர் இருக்காது அது மேலே வரும்போது நம்ம அப்புறம் ஹிங் அடிக்கிற மாரி இருக்கும் அது தவறான விஷயம் அதனால் நம்ம கீழேயே கரெக்டாக என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் இப்போ அந்த காலத்தை நிப்பாட்டிட்டு ஒரு முட்டை வச்சு சப்போர்ட் கொடுத்துட்றாங்க சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ அந்த நாலு கிளியர் கவர் இருக்குல்ல அந்த கிளியர் கவர் சென்டராக வச்சுட்டு காலத்தை உட்கார வைக்கும்போது நவுத்துற மாரி இருந்ததுன்னா இந்த மாரி நவுத்திக்கலாம் நம்ம சுற்றியில் வச்சு தட்டி அந்த நாலு சைடு காரணத்தையும் கவர் இருக்கிற மாரி தட்டி அது சென்டராக வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தூக்கு தூக்குண்டு வச்சு நம்ம ரெண்டு சைடு காரணத்தில் வச்சு செக் பண்ணும் போது காலம் வந்து வெர்டிகலாக கரெக்டாக இருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ண முடிச்சுக்க அப்புறம் தான் நம்ம கான்க்ரீட்டுக்கு போகணும் இப்போ பார்க்குறீங்க அவங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காலத்தை இப்போ இந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த காலத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டிரப்ஸ் எல்லாமே ஸ்பேஸிங் கரெக்டாக இருக்குதுங்கிறதையும் பார்க்கணும் காலம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சுரல் டீட்டெயிலில் உள்ள ரா டீட்டெயில் படி இந்த காலம் கட்டியிருக்காங்களா இந்த கீழே உள்ள மேட்டு ஸ்பேஸிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம சைட்டில் இன்சூர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா தப்பாக கட்டிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி அதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியர் ஒர்க்குனாங்களே நம்ம ஸ்டீல் ஒர்க் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுதான் மெயினான மேட்ரு இப்போ பாருங்கள் இந்த கா காலம் உட்கார வச்சு அந்த கொஞ்சம் தொங்குற மாரி இருக்கிறதால திரும்பி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கவர் ஒன்று வைக்கிறோம் இதுதான் மெயினான மேட்ரு கவருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம கான்க்ரீட் ஆர்சிசி போடும்போது எந்த ஸ்டேஜில் கான்க்ரீட் போட்டாலும் சரி இப்போ கரெக்டாக அந்த நாலு சைடு கார்னர்லேயும் உட்காந்துட்டு இப்போ உட்காந்ததுக்கப்புறம் அந்த டெவலப்மெண்ட்டுன்னு லென்த்னு சொல்கிற அந்த நாலு ராடுலேயும் உள்ள கட்டு இருக்குல்ல அந்த கட்டில் வந்து நம்ம பைண்டிங் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக கட்டிடணும் கட்டிட்டு நம்ம ஃபூட்டிங் டெப்த்தையும் நம்ம ஒரு அடி ஒன்னே கால் அடி இருக்குன்னா நம்ம கீழே உள்ள லேயர்லேருந்து நம்ம டெப் வச்சு ஒன்னே கால் அடிக்கு ஒரு மார்க் பண்ணி ஒரு கம்பி ஒன்று கட்டிடுறது இப்போ கான்க்ரீட் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணல நம்ம பிளைன் குச்சி வச்சு தான் நம்ம வைப்ரேட்டரிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த கான்க்ரீட் கொட்டும்போது நம்ம ஓவரால் ஹைட்டு வந்து ஒன்றரை மீட்டர் குள்ளவே இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடும் அதுக்காக தான் பார்க்கணும் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க அது ஒரு கம்பி ஒன்று தெரியுது பார்த்தீங்களா அதை கம்பி தான் நம்ம பூட்டிங்கோட டெப்த்து அதுக்கு குறையவும் கூடாது நம்ம மேலேயும் ஏறக்கூடாது இப்போ முக்கியமான விஷயம் அந்த குச்சி குத்தும் போது அந்த கம்பிக்கு மேலே குத்திட்டாங்கன்னா கம்பியோட இறங்கிடும் அப்போ வந்து வால்யூம் கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம கான்க்ரீட் போகும்போது பக்கத்துலேயே இருந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ படி கான்க்ரீட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதோடய ஒர்க்கபிலிட்டிலாம் செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கான்க்ரீட்டை வந்து இன்ஷூர் பண்ணணும் ப்ராப்பராக வந்து குத்தி விடணும் காலத்தோட கார்னரில் வந்து கரெக்டாக குத்தி விட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த லெவல் பண்ணலாம் இந்த லெவலிங் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக எல்லா மட்டமும் ஒரே லெவலில் இருக்கிற மாரி செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நாலு சில கார்னர்லேயும் ஒரே லெவலில் இருந்ததுன்னா செக் ஆகும் நன்றி வணக்கம்